Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 553 Kekuatan Little Marten Cahaya hitam yang mengerikan itu seperti tirai hitam yang menyebar di langit hari dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan sinar matahari yang tersebar dari langit telah menghilang. Kedua sosok hitam itu melihat cahaya hitam yang dengan cepat menyebar dari atas kepala mereka, sebelum mata mereka tiba-tiba berubah menjadi tegas dan serius. Sepertinya mereka telah merasakan kekuatan aneh yang terkandung di dalam cahaya hitam itu. Orang ini sedikit tidak biasa. Keduanya bertukar pandang dan melihat makna yang terkandung di mata satu sama lain. Mereka telah menemukan kelompok Lindong kembali di aula kuno dan juga melihat kekuatan kuat Lindong dan api kecil ketika mereka mengalahkan kelompok Jutian Huo. Namun, itu tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Karena hal inilah mereka memutuskan untuk mengikuti kelompok Lindong, bersiap untuk menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini yang mungkin telah menemukan konspirasi mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Martin kecil yang tampaknya termuda adalah orang yang menyembunyikan dirinya paling dalam. Perkembangan masalah ini tampaknya telah berputar di luar kendali mereka. Bersenandung Cahaya hitam yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan kedua sosok hitam itu merasakan jejak bahaya dari dalamnya. Karena mentalitas mereka yang terlalu berhati-hati, mereka tidak berani gegabah. Segera, cahaya keemasan terang melonjak seperti air banjir sebelum akhirnya berubah menjadi sosok cahaya besar berwarna emas. Roh Emas Penghancur Iblis Sosok cahaya berwarna emas berdiri di dalam cahaya hitam yang mengerikan. Sinar cahaya keemasan menyebar dan menghalangi erosi cahaya hitam, menarik perhatian semua orang saat melakukannya. Mata Lindong yang sedikit kuburan saat ia melihat adegan ini. Kedua sosok hitam itu sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Little Martin saat ini telah memulihkan tubuh fisiknya dan sebagian dari kekuatannya, kemungkinan dia dan Little Flame akan berakhir dengan pertempuran yang cukup intens. Bum-bum! Cahaya keemasan terang terpancar dari sosok besar berwarna emas seperti gunung berapi. Itu membawa gelombang energi yang sangat kuat saat mengikis cahaya ungu hitam aneh yang masuk dari setiap celah. Huh! Cahaya ungu hitam di mata Little Martin menjadi semakin pekat saat melihat kekeras kepalaan keduanya. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Merusak! Cahaya ungu hitam bergoyang aneh ketika tangisan Little Martin terdengar. Itu benar-benar berubah menjadi banyak rantai ungu hitam besar yang melesat dan langsung terjalin erat di sekitar sosok emas besar itu. Setelah itu, itu menyusut tanpa ampun. Retakan. Suara jernih muncul dan sosok emas besar yang tak tertandingi segera mulai runtuh. Banyak garis retakan terbentuk sementara bahkan cahaya keemasan di atasnya menjadi redup. Namun, ini tidak dianggap menelan tetapi semacam erosi. Energi Little Martin memiliki beberapa sifat yang mengikis dan memiliki kekuatan ofensif yang cukup besar. Namun, tidak mungkin untuk mencapai efek dari devouring power yang mengambil kekuatan orang lain untuk dirinya sendiri. Terkejut melintas di mata dua bayangan hitam ketika mereka melihat pola garis pada sosok emas besar. Kekejaman dengan cepat melonjak saat segel yang dibentuk oleh tangan mereka berubah. Meledak. Bang. Sosok emas besar tiba-tiba membengkak ketika segel terbentuk. Badai energi yang sangat liar dan ganas menyapu dari belakang. Akhirnya, ledakan dipancarkan dan itu benar-benar meledak dengan paksa. Serangan liar dan kekerasan yang terbentuk karena ledakan itu juga menyebarkan setengah dari cahaya hitam yang menyebar. Kedua sosok itu juga mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, melarikan diri dari jangkauan cahaya hitam yang menyebar. Melihat bahwa kedua orang ini telah melarikan diri dari jangkauan serangannya, Martin kecil tidak melanjutkan serangan. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam itu dengan cepat ditarik. Akhirnya masuk ke dalam tubuh Little Martin. Siapa kamu sebenarnya? Setelah pertukaran ini, dua bayangan hitam jelas tidak berani meremehkan pemuda cantik yang tampak anggun di depan mereka. 
suara seram mereka memiliki tambahan kejutan. Biarkan saya memperingatkan Anda, jangan campur tangan dalam masalah ini. Hal-hal yang terlibat di belakang jauh dari apa yang dapat Anda tanggung. Bayangan hitam lainnya juga dengan dingin berteriak. Ceka, Little Martin meringkuk mulutnya dan tertawa dingin, apa yang tidak dialami kakek Martin. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengancam saya? Kamu. Kedua bayangan hitam misterius itu jelas sangat gelisah oleh Martin kecil. Segera, mereka berbicara dengan nada padat, kamu memang cukup terampil, tetapi jangan berpikir bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk berurusan denganmu. Kamu tikus pengecut berani bertindak arogan di medan perang kuno ini yang dikendalikan oleh wilayah Shuan Timur. Little Martin dengan mengejek menatap keduanya. Ekspresi kedua sosok hitam itu segera berubah drastis setelah mendengar ini. Suara mereka berubah menjadi sangat dalam karena terkejut pada saat ini. Apa yang kamu tahu? Kakek Martin tahu semua yang perlu diketahui. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kami tidak tertarik dengan rencana apapun yang Anda miliki. Namun, jika Anda ingin diam-diam berkonspirasi melawan kami, kakek Martin hanya dapat menunjukkan pukulan mematikan dan membunuh Anda orang-orang yang telah menyelinap ke domain ini. Little Martin tersenyum pada mereka berdua. Wajah tampannya yang hadir di mata kedua bayangan hitam itu menyebabkan yang terakhir merasakan hawa dingin yang melonjak di dalam hati mereka. Lindong dan Little Flame muncul di samping Little Martin. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat dua orang misterius di depan. Potongan-potongan percakapan yang samar-samar bisa dia dengar membuat Lindong menebak bahwa orang-orang yang telah menyelinap ke medan perang kuno ini pasti memiliki beberapa rencana yang sangat besar. Orang-orang yang terlibat jelas bukan individu yang sederhana. Dalam permainan antara individu bayangan yang kuat ini, Lindong tidak ingin menjadi bagian darinya. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah melewati Perang Seratus Kekaisaran dan menemukan Sekte Super untuk digunakan sebagai batu loncatan, sehingga dia bisa maju ke level yang lebih tinggi lagi. Mata tersembunyi dari dua bayangan hitam yang mengambang di langit itu berkedip. Ada niat membunuh yang samar-samar serta rasa takut yang tertinggal di dalam diri mereka. Jelas, mereka masih tidak mau meninggalkan niat mereka untuk membunuh kelompok Lindong. Namun, campur tangan Little Martin telah membuat pekerjaan mereka menjadi kacau, menyebabkan mereka menjadi lebih waspada. Little Martin menyilangkan tangan di depan dada dan dengan malas menatap kedua bayangan hitam ini. Kekuatan keduanya cukup besar. Jika dia tidak menggunakan tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Martin, kemungkinan akan ada beberapa kesulitan untuk membunuh mereka. Namun, jika dia melakukan itu, itu pasti akan menarik perhatian para ahli yang memperhatikan ruang ini dengan cermat. Pada saat itu, dia bahkan mungkin membawa banyak masalah bagi Lindong. Oleh karena itu, memaksa keduanya untuk mundur adalah hasil terbaik. Lindong jelas menyadari niat Little Martin. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua bayangan hitam ini cukup kuat tetapi tidak mungkin membuat kelompoknya takut. Namun, jelas bahwa tidak ada satu-satunya yang terlibat dalam rencana besar dan revolusioner ini. Lindong tidak berniat untuk menyentuh rawa ini. Suasana di udara menegang. Itu lama kemudian sebelum kilatan di mata kedua bayangan hitam ini berkedip sedikit. Suara yang dalam dan serius perlahan dipancarkan, karena kamu bersikeras untuk tidak ikut campur, kami berdua akan memberimu rasa hormat. Namun, saya harap Anda ingat janji Anda. Jangan sembarangan ikut campur dalam masalah ini. Airnya terlalu dalam dan terlepas dari kemampuan apa yang kamu miliki, kamu akan tenggelam di dalamnya. Little Martin mengangkat bahu dan tetap tidak berkomitmen. Mudah-mudahan kami tidak akan mendengar rumor lain. Jika berita di sini bocor, secara alami akan ada seseorang yang akan menemukan masalah dengan Anda. Pada saat itu, situasinya mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah seperti sekarang. Kedua bayangan hitam itu melirik ke arah kelompok Lindong dengan sinis. Akhirnya, mereka mengerti dengan jelas bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mereka segera berhenti berbicara saat mereka berbalik, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang dengan cepat melesat keluar. Dalam beberapa saat, mereka sudah menghilang ke cakrawala. 
Little Marten hanya dengan malas menarik matanya setelah melihat bahwa bayangan hitam telah menghilang ke kejauhan. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, belalang yang sangat membenci. Jika bukan karena saya tidak ingin mengekspos identitas saya, saya akan langsung membanting mereka sampai mati. Lindong menyeringai. Dia juga menarik matanya yang melihat ke kejauhan dan dengan lembut berkata, sepertinya masalah mengenai medan perang kuno ini benar-benar memiliki implikasi yang luas. Tempat ini adalah wilayah-wilayah Shuan Timur. Selain itu, ini adalah tempat di mana cukup banyak sekte super memilih murid. Namun orang-orang ini sebenarnya berani campur tangan. Aku benar-benar bertanya-tanya monster hebat macam apa yang mendukung mereka. Kemungkinan orang-orang ini tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Little Flame, yang diam di samping, tiba-tiba berkomentar. Lindong mengangguk. Kali ini, mereka mengandalkan kekuatan Little Marten untuk menyebabkan rencana ofensif pihak lain gagal. Namun, dengan pengalaman ini, pihak lain tidak akan lagi membuat kesalahan ini lagi di masa depan. Juga tidak perlu terlalu khawatir. Medan Perang Kuno ini bagaimanapun juga adalah wilayah sekte-sekte super dari wilayah Shuan Timur. Orang-orang itu tidak akan berani terlalu mencolok. Jika tidak, mereka mungkin akan mendorong para ahli dari sekte super itu untuk muncul. Rencana mereka kemungkinan akan berakhir dalam asap pada saat itu. Martin kecil tertawa. Ya. Lindong mengangguk sekali lagi. Dia berkata, saya tidak tertarik dengan apa yang ingin dilakukan oleh makhluk-makhluk hebat itu. Tidak apa-apa selama mereka tidak mengganggu kemajuan saya. Kalau tidak, aku tidak akan peduli siapa mereka. Ayo pergi, kita harus bergegas ke kota seribu gajah selanjutnya. Tempat itu adalah salah satu yang harus kita lewati untuk menuju ke area pusat. Ini dapat dianggap sebagai kekacauan yang benar-benar kacau di mana banyak ahli tersembunyi berbohong. Berhati-hatilah saat kita sampai di sana. Lindong mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah tertentu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke depan. Little Marten dan Little Flame dengan cepat mengikuti di belakang. Dua bayangan hitam melintas dan muncul dari puncak gunung yang jauh setelah kelompok Lindong pergi. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Sebuah bayangan hitam melirik temannya dan berbicara dengan suara dingin. Kita tidak boleh membiarkan kata apapun bocor. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos. Orang yang mengikuti di samping bocah itu cukup terampil. Saya kira bahkan jika kami berdua bergabung, masih akan sulit untuk menghabisinya. Sepertinya kita harus memanggil Jenderal Roh Kematian, orang itu merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara yang sangat dingin. Oh, apakah kita benar-benar perlu bertanya pada pria mesum itu? Apakah orang itu benar-benar kuat? Bayangan hitam sebelumnya segera terkejut saat dia bertanya dengan lembut. Tidak akan ada masalah jika kita siap. Pada akhirnya, itu akan bermanfaat bagi kita. Kita harus melenyapkan ketiga orang itu bagaimanapun caranya. Bayangan hitam itu diucapkan dengan sinis. Suaranya yang dipenuhi dengan niat membunuh berlama-lama di puncak gunung. Bahkan udaranya sendiri menjadi sedingin es. Ketiga orang itu berada dalam waktu yang buruk. Chapter 554 Pertemuan Malam Saat malam tiba dari langit, warna gelap dan suram menutupi langit dan bumi. Di bawah pengaruh kegelapan, kekuatan Yuan antara langit dan bumi berubah menjadi kekerasan pada saat yang bersamaan. Di pegunungan yang tidak jauh dari kota Seribu Gajah, ada api unggun yang sedang berlangsung. Tiga sosok duduk diam di samping api unggun. Meskipun lolongan terus-menerus dari binatang iblis dapat terdengar sepanjang malam, wajah mereka tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan. Ketiga sosok itu milik trio Lindong, yang telah bepergian tanpa henti dari wilayah barat laut dengan tergesa-gesa ke kota Seribu Gajah. Karena jarak antara wilayah barat laut dan kota Seribu Gajah sangat jauh, bahkan jika trio Lindong memaksimalkan kecepatan mereka, mereka masih membutuhkan hampir lima hari untuk mencapai tempat ini. Dengan kecepatan kita saat ini, kita bisa mencapai kota seribu gajah besok, Lindung tersenyum sambil meregangkan punggungnya di samping api unggun. Api kecil mengangguk. Wajah Little Martin tetap terlihat malas. 
Dia mengangkat matanya dan melirik kegelapan di sekitarnya dan berkata, Kali ini, aku tidak bisa merasakan ada orang yang mengikuti kita. Tampaknya dua orang telah mundur. Dilaporkan, ada anggota sekte super yang berjaga di seribu gajah. Saya kira orang-orang yang tidak diketahui asalnya tidak berani mendekati kita, Lindong tertawa polos. Little Martin mengangguk sambil bersandar di pohon besar. Pada titik malam ini, kekuatan Yuan antara langit dan bumi semakin merajalela. Bumi mulai bergetar dan lolongan panik dari binatang iblis bergegas ke langit. Secara tidak jelas, orang bisa melihat gerombolan iblis yang terkenal berebutan di atas pegunungan. Namun, tidak peduli seberapa besar gerombolan iblis itu, tidak ada satupun binatang iblis dalam jarak seratus kaki dari trio Lindong. Bahkan gerombolan iblis yang melonjak melalui pegunungan tampaknya sengaja menghindari lokasi mereka. Tampaknya ada sesuatu yang mereka takuti di area ini. Dengan kalian berdua di sini, itu lebih dari cukup untuk menimbulkan ketakutan pada gerombolan iblis itu, Lindong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Little Flame memiliki garis keturunan Heavenly Devil Tiger 3D, sementara Little Marten telah mendapatkan kembali tubuh fisik Celestial Demon Marten. Tampilan kekuatan yang unik seperti itu sudah cukup untuk menjauhkan gerombolan iblis itu. Selama lima hari terakhir perjalanan tergesa-gesa, mereka praktis tidak menemui halangan dan bahkan santai. Sudah cukup lama sejak mereka terakhir menikmati sensasi riang seperti itu setelah memasuki medan perang kuno. Saat ini, di samping Lindong, Little Flame mulai menjadi semakin menonjol, sementara Little Marten telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya dan kekuatannya terus pulih. Keduanya cukup kuat untuk menjaga diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu lagi bersusah payah dan dengan hati-hati menyusun strategi tentang cara menangani berbagai musuh kuatnya sendiri. Gerombolan iblis macam apa ini? Jika kamu bisa memasuki kota iblis, kamu akan melihat seperti apa gerombolan iblis yang sebenarnya, Little Marten melengkungkan bibirnya dan berkata. Kota iblis ya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti ingin pergi ke sana dan mengalaminya, Lindong terkekeh. Dia agak penasaran dengan wilayah mistis dan asing itu. Ini bukan tugas yang mudah untuk memasuki kota iblis. Memisahkan wilayah Shuan Timur dan kota iblis adalah laut iblis kekacauan, yang sangat besar sehingga seseorang tidak akan bisa terbang. Bahkan ketika saya berada di puncak saya, saya harus tetap sangat berhati-hati ketika saya menyeberangi laut, jelas Little Marten. Laut iblis kekacauan Lindong bergumam untuk beberapa alasan, dia merasa itu agak akrab. Pada peta yang Anda peroleh di Menara Master Simbol Kota Yan, ada lokasi bagian kedua dari simbol leluhur yang ditandai di atasnya. Disitulah Chaos Demonic si berada, lanjut Little Marten. Pada saat ini, Lindong tiba-tiba mengerti sesuatu dan menampar bibirnya tanpa sadar. Simbol leluhur kedua Ada delapan simbol leluhur secara total. Dia tidak tahu apa jenis simbol leluhur itu bagian tertentu. Sudah cukup lama sejak hari Lindong memperoleh simbol leluhur yang melahap. Tanpa memiliki kekuatan simbol leluhur yang melahap, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mencapai statusnya saat ini dalam satu atau dua tahun. Karena itu, dia mengembangkan minat yang kuat pada artefak dewa semacam ini seperti simbol leluhur. Di antara delapan simbol leluhur, selain simbol leluhur melahap yang Anda miliki, saya juga telah melihat seorang pria yang memiliki simbol leluhur berkobar. Fiu, pria itu adalah individu yang luar biasa dan kejam. Dia mampu menguapkan seluruh sungai dengan flip telapak tangannya. Selama hari-hari itu, saya telah dimanfaatkan olehnya berkali-kali. Orang itu adalah entitas peringkat teratas di langit dan bumi ini. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, kenang Little Marten. Simbol leluhur berkobar, ekspresi kebaruan melintas di matanya. Jelas, dia agak penasaran tentang itu. Seberapa kuatkah simbol leluhur semacam itu? Tidak perlu bagimu untuk iri padanya. Simbol leluhur yang melahap adalah simbol paling misterius dari delapan simbol leluhur. Secara alami, ada sesuatu yang kuat tentang itu. Hanya saja kemampuanmu belum mencapai level itu. Karena itu, Anda tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan potensinya, Little Marten menjelaskan dengan malas. 
Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun dia ingin tahu tentang kemampuan simbol leluhur berkobar, dia tidak ngiler atau berkarenanya. Dia tahu prinsip tidak menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Saat ini, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan simbol leluhur yang memakan. Jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan sepotong simbol leluhur lagi, akan sulit baginya untuk menguasainya juga. Selama waktu itu, dia mungkin malah melukai dirinya sendiri. Setelah melihat Lindong mengungkapkan pemahaman terhadap masalah ini, Martin kecil tidak berbicara lagi. Kemudian, dia memasukkan jari-jarinya ke dalam api unggun dan bermain-main dengan gumpalan api dengan membosankan. Setelah beberapa saat, jari-jarinya tiba-tiba bergetar dan alisnya sedikit terlipat. Pada saat yang sama, Lindong dan Little Martin merasakan sesuatu juga. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke dalam kegelapan hutan di depan mereka. Sepertinya ada suara langkah kaki mendesak yang datang melalui kegelapan. Ekspresi wajah Lindong dan Little Martin tidak banyak berubah. Tangan Little Flame perlahan meluncur ke bawah dan meraih tiang logam berwarna hitam di sampingnya. Api unggun melonjak. Setelah beberapa saat, tiga sosok berjalan keluar dari kegelapan. Yang pertama adalah laki-laki yang tampak liar, yang tubuhnya agak berotot. Mengikuti di belakangnya adalah dua gadis. Salah satu gadis itu mengenakan pakaian merah. Tubuhnya yang ramping dan menggoda memiliki lekukan yang membangkitkan gairah dalam kegelapan dan wajahnya juga sangat cantik. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan M.U. Hongling, dia masih dianggap sebagai kecantikan yang baik. Di belakang gadis ini, ada seorang gadis remaja yang berpakaian hijau. Wajahnya agak indah. Di dalam matanya yang besar dan hitam legam, ada kurangnya kedewasaan dan pengalaman yang Lindong kenal. Sebaliknya, matanya tampak mengandung semburat rasa takut. Lindong melirik ketiga orang itu. Tatapannya berhenti pada gadis remaja berpakaian hijau untuk sementara waktu. Kemudian, matanya sedikit terkulai dan dia tidak terlalu tertarik padanya. Tiga temanku, jalan kita telah diblokir oleh gerombolan iblis. Kami memilih untuk mundur ke tempat ini karena kami melihat api unggun di sini. Bolehkah kita istirahat sejenak di sini? Pria yang tampak liar itu menangkupkan tinjunya dengan hormat dan bertanya setelah memindai trio Lindong dengan hati-hati. Tidak, mungkin tidak, jawab Little Martin dingin sambil mengangkat matanya. Dia merasakan sesuatu yang merepotkan tentang ketiga orang ini. Kamu. Setelah melihat kekasaran Little Martin, alis gadis berpakaian merah itu sedikit melebar. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh pria itu dengan tergesa-gesa. Pria itu tampak liar, tetapi dia sangat teliti dalam tindakannya. Di malam yang gelap ini, seluruh pegunungan dipenuhi dengan gerombolan iblis, namun anehnya tempat ini kosong. Bahkan gerombolan iblis itu tidak berani mendekati tempat ini. Meskipun dia tidak yakin dengan alasan yang tepat, dia tidak berani meremehkan ketiga pria yang tampak sangat muda ini. Karena teman ini tidak ingin diganggu, kita akan meninggalkan tempat ini, pria itu menggertakkan giginya sedikit. Dia agak tegas saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Di samping pria itu, gadis remaja berpakaian hijau menggigit bibirnya dengan ringan dan dengan sedikit ketakutan di mata hitamnya yang besar, dia memandang trio Lindong dan bertanya dengan malu-malu, tiga kakak laki-laki, kami tidak akan mengganggumu. Kami hanya akan beristirahat di sampingmu untuk sementara waktu. Setelah gerombolan iblis pergi, kami akan pergi juga. Jika Anda tidak puas, kami dapat menawarkan Anda beberapa pil nirvana sebagai imbalan. Baik, beri kami dua juta pil nirvana, jawab Little Martin acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah gadis remaja berpakaian hijau itu memerah karena malu dan matanya yang besar tiba-tiba berkaca-kaca. Bahkan Little Martin terkejut melihat pemandangan ini. Mereka yang berhasil mencapai medan perang kuno dianggap yang terbaik di kerajaannya masing-masing. Tingkah laku gadis kecil ini membuatnya tercengang. Adikku hanya bercanda. Kalian bertiga datang dan duduk, Lindong, yang selama ini bermain-main dengan gumpalan api, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum ramah pada ketiga orang itu. Tatapannya terpaku pada gadis remaja berpakaian hijau hampir sepanjang waktu. Tatapannya mengandung nada kelembutan yang unik. 
Gadis remaja ini mengingatkannya pada gadis di rumah, King Tan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia lakukan sekarang. Setelah melihat Lindong membuka mulutnya, Little Martin tidak mengatakan apa-apa lagi. Di antara mereka bertiga, pria berpenampilan liar adalah yang paling kuat. Dia paling banyak adalah praktisi panggung tiga Yuan Nirvana dan tidak bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu jelas sangat gembira. Setelah sedikit ragu, mereka berjalan menuju api unggun dan duduk dengan tertib di sampingnya. Temanku, namaku Sukui. Ini adikku, Suro, pria yang tampak liar itu menangkupkan tinjunya ke arah Lindong dan menunjuk ke gadis berpakaian hijau. Lalu, dia menunjuk ke gadis cantik berbaju merah. Ini adalah rekan kita, Liu Ya. Setelah pria berpenampilan liar itu menyelesaikan perkenalannya, dia kemudian menggaruk kepalanya dan melanjutkan, kami dari Kekaisaran King Agung, sebuah kerajaan tingkat menengah, hehe. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit senang. Orang ini agak berpikiran sederhana. Dengan memperkenalkan dirinya, itu berarti mereka tidak berbahaya. Saya Lindong. Ini adalah dua saudara laki-laki saya, Lin Yan dan Lindia. Lindong tertawa saat dia mengabaikan Martin kecil, yang memutar matanya dengan marah, dan memberinya nama keluarga. Lagi pula, dia tidak bisa memperkenalkan mereka kepada orang lain dengan memanggil mereka Little Flame dan Little Martin. Kami berasal dari kekaisaran yang besar, sebuah kerajaan berperingkat rendah. Setelah mendengar ini, trio Sukui tercengang. Sebuah tampilan yang luar biasa melintas di mata mereka. Pasti mereka tidak pernah menyangka tiga individu misterius di depan mereka berasal dari kerajaan tingkat rendah. Saudara Lindong, Anda benar-benar dari kerajaan peringkat rendah. Gadis remaja, yang bernama Suro, mau tidak mau bertanya sambil mengangkat mata hitamnya yang besar. Ketika Lindong melihat ekspresi wajah yang lucu, dia tersenyum sedikit. Setelah bertarung dengan begitu banyak orang di medan perang kuno selama hampir satu tahun, dia tidak memiliki percakapan damai dengan seseorang seperti sekarang. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan mengiris sepotong daging dari daging panggang di api unggun dan memberikannya kepada Suruo. Kemudian, dia tertawa, jika kamu tidak takut aku meracunimu, makanlah dan isi perutmu. Mendengar kata-kata ini, wajah Suro memerah. Setelah berterima kasih kepada Lindong dengan suara lembut, dia mengulurkan tangannya. Pada saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan daging, jari-jarinya yang halus secara tidak sengaja menyentuh tangan Lindong. Setelah titik kontak, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah sedikit. Martin kecil yang acuh tak acuh, yang berada di samping Lindong, menyipitkan matanya seolah-olah dia juga merasakan sesuatu. Chapter 555 Suro. Bara bercahaya melompat dan berputar, cahaya merah redup menyinari wajah Lindong, menyebabkan bayangan di wajahnya tampak sedikit lebih dalam. Dia hanya melirik wajah Suro yang belum dewasa dan menarik untuk sesaat, sebelum dengan acuh menarik pandangannya. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, Lindong sedikit bermasalah di dalam. Dalam sepersekian detik dia telah bersentuhan dengan jari Suro sebelumnya, dia dengan jelas merasakan gelombang Yuan Power yang sangat menakutkan di dalam tubuh gadis itu. Gelombang ini jauh lebih kuat daripada miliknya dan sangat tersembunyi. Lindong yakin bahwa bagian yang dia rasakan tidak seluruhnya. Artinya, gadis ini, yang terlihat seusia kintan, memiliki kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang bahkan tidak dapat ditandingi olehnya. Bibir Lindong sedikit mengerucut saat matanya tanpa sadar menoleh ke arah Suro, yang saat ini sedang menikmati daging panggang di tangannya dengan gembira dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia agak tidak bisa membayangkan bahwa gadis manis ini adalah seseorang yang bisa menutupi dirinya dengan sangat baik. Lindong dengan santai menawarkan daging panggang kepada dua sukui sebelum bertukar pandang dengan Little Marten. Dia tahu bahwa Little Martin memiliki indera yang mencengangkan dan pasti akan merasakan sesuatu lebih awal. Ketika Martin kecil melihat tatapan Lindong, yang pertama diam-diam menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan agar Lindong sedikit lebih berhati-hati. Di antara ketiganya, dua sukui tidak perlu khawatir. 
Namun, gadis bernama Suro ini adalah seseorang yang bahkan Little Martin tidak bisa rasakan. Jika kenaifannya hanyalah sebuah akting, itu berarti kemampuan aktingnya benar-benar luar biasa. Bahkan seseorang dengan karakter Lindong telah menunjukkan perasaan yang baik untuknya. Little Flame jelas tidak tahu apa yang telah ditemukan oleh duo Lindong. Namun, mengingat pemahamannya tentang keduanya, Indranya yang tajam memberitahunya bahwa ada sesuatu yang terjadi dan sosoknya yang menindas segera mencondongkan tubuh sedikit ke depan, seperti harimau ganas yang akan menerka mangsanya. Terima kasih kakak Lindong. Suro menghabiskan daging panggang di tangannya dan menyeka sedikit minyak di bibir kecilnya yang merah sebelum tersipu saat dia menunjukkan senyum manis kepada Lindong. Lindong samar-samar tersenyum sebagai tanggapan, tatapannya menunduk untuk menatap api yang naik. Setelah beberapa hening dan setelah dua sukui makan sampai kenyang, Lindong perlahan bertanya kepada ketiganya, mengingat kekuatan adik perempuan Suro, gelombang iblis di pegunungan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kalian semua, kan? Saat kata-kata Lindong memudar, suasana praktis membeku dalam sekejap. Sukui menatap Lindong dengan kaget. Sementara wajah cantik Suro memucat saat tubuhnya tanpa sadar menyusut ke belakang. Little Martin dan Little Flame sejenak tercengang mendengar tanggapan mereka, sedikit bingung di dalam. Apa yang Anda tahu? Ekspresi Sukui berfluktuasi untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Kultivasi energi mental saya agak lumayan. Oleh karena itu, saya bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Saya tidak tertarik dari mana Anda berasal, tetapi saya tidak berencana menjadi target skema orang lain tanpa alasan. Di medan perang kuno, Anda harus memahami kehati-hatian saya. Lindong menjawab dengan nada acuh tak acuh. Kamu percaya bahwa kita memiliki agenda tersembunyi? Wanita berbaju merah berkata dengan marah. Lalu apa yang Anda ingin kami percayai? Little Martin menjawab dengan sinis. Siapa yang tidak waspada ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba mendekati mereka pada saat seperti itu? Terlebih lagi ketika salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang hebat, namun berpura-pura menjadi gadis kecil yang lemah. Alis Sukui terjalin erat, ekspresinya berfluktuasi. Di sisinya, Suro masih menunjukkan penampilan malu-malu, matanya yang besar diwarnai dengan sedikit kemerahan seolah-olah dia sekarang mengerti bahwa Lindong dan yang lainnya curiga padanya. Fakta bahwa kalian bertiga percaya bahwa kami memiliki motif tersembunyi adalah normal. Ekspresi Sukui akhirnya berhenti berfluktuasi dan berkata tanpa daya saat senyum pahit muncul di wajahnya. Indra saudara Lindong memang tepat. Tubuh adik perempuanku memang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Namun, kekuatan itu bukan miliknya. Ya, lebih tepatnya, itu bukan miliknya untuk saat ini. Adik kecil sangat berbakat dan dia yang paling menonjol di kerajaan King besar kita. Namun, karakternya terlalu lemah. Sejujurnya, dia tidak cocok untuk tempat ini. Sukui mengelus kepala kecil Suro sambil menjelaskan dengan pahit. Beberapa waktu lalu, kami salah memasuki wilayah kuno. Awalnya, kami mendapat kesan bahwa kami telah menemukan semacam harta warisan. Namun, pada akhirnya, kami tidak menemukan apapun. Tentu saja, kami tidak pergi dengan tangan kosong. Satu-satunya hadiah kami adalah roh kecil yang secara tidak sengaja membuka segel dan menarik kekuatan yang telah lama hilang ke dalam tubuhnya. Lindong bingung. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali akalnya saat wajahnya tanpa sadar menegang untuk sesaat. Dia telah berjuang sampai mati dan menanggung begitu banyak rasa sakit hanya untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Namun, Suro ini secara tak terduga telah membuka segel dan memperoleh kekuatan besar yang bahkan dia akan kesulitan menghadapinya. Little Martin mengerutkan kening saat dia menatap Suro yang pemalu seolah sedang berpikir. Kekuatan itu sangat misterius dan luar biasa. Jadi, kami benar-benar tidak dapat menyelidikinya sementara roh kecil juga tidak dapat mengendalikannya. Tentu kita tahu bahwa kekuatan ini masih dianggap sesuatu yang baik. Selama kekuatan ini tetap dengan roh kecil, dia akhirnya akan terbiasa dari waktu ke waktu. Namun, 
Siapa yang tahu bahwa kita akan menjadi sasaran beberapa orang setelah mendapatkan kekuatan ini, membuat kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Apa yang terjadi hari ini sebagian besar karena kami dikejar ke tempat ini dan kami jelas tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Sukui berkata dengan getir. Namun, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu dan kami akan segera pergi ketika gelombang iblis surut. Saat dia mengamati ekspresi minta maaf di wajah kasar dan liar Sukui, Lindong sekali lagi melihat ke arah Suro yang pemalu, sementara yang terakhir balas menatap dengan sedikit ketakutan di matanya. Kemungkinan dia takut padanya sebelumnya. Sambil ditatap olehnya sedemikian rupa, Lindong tidak bisa menahan tawa sedih, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang jahat di luar penebusan. Haha, tidak apa-apa. Orang ini terlalu paranoid. Dia telah ditipu terlalu sering di masa lalu dan dengan demikian, dia akan menjadi sangat sensitif setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu. Orang yang tiba-tiba berbicara adalah Martin kecil, yang sejak awal agak menentang trio Sukui. Namun, senyum lebar dan sangat hangat kini muncul di wajahnya yang tampan. Lindong menatap Little Martin yang tersenyum cerah, keduanya marah dan geli pada topi yang ditempatkan Little Martin di kepalanya. Namun, Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami karakter Little Martin dengan sangat baik. Orang ini licik tanpa tandingan dan sama sekali tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat. Fakta bahwa sikapnya telah berubah begitu cepat berarti dia pasti telah menemukan sesuatu. Menanggapi Martin kecil yang sebelumnya sangat dingin namun sekarang sangat ramah, trio Sukui terkejut dan hanya bisa dengan canggung melihat ke arah Lindong. Mereka tahu bahwa Lindong adalah jantung dari trio ini. Jika saya sedikit terlalu paranoid sebelumnya dan saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Lindong mengatupkan kedua tangannya ke arah Sukui dan berkata. Saat berhadapan dengan musuh, Lindong bisa menjadi agak ganas, tetapi ini tidak berarti bahwa dia adalah orang yang tidak masuk akal. Saudara Lindong terlalu sopan, kami sudah sangat berterima kasih karena bisa menghindari gelombang iblis di sini. Sukui buru-buru berkata. Pada titik ini, Suro jelas menarik napas lega. Dia duduk di samping Sukui tetapi menjaga jarak dari Lindong, matanya yang besar mengintip sebelum buru-buru menjauh. Sikap gadis kecil ini membuat Lindong merasa sedikit senang. Dia telah terlalu lama diejek di medan perang kuno ini dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang gadis naif seperti Suro. Jika saya tidak salah, kekuatan besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya seharusnya adalah emblem roh yang ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, jika itu benar-benar dapat dikendalikan, itu memang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai langit dalam satu langkah, tetapi jika tidak, pikirannya akan secara diam-diam diserang oleh kekuatan di dalam emblem roh dan sepenuhnya diambil alih, seperti burung perkutut yang menempati sarang murai. Little Martin tiba-tiba berkomentar saat dia bermain dengan gumpalan api. Ketika kata-katanya terdengar, ekspresi trio Sukui berubah drastis. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan semacam ini akan sangat berbahaya. Saya harap nona kecil ini akan dapat mengendalikan kekuatan ini sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar yang orang lain akan cari tapi tidak pernah terima. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, semuanya datang dengan harga atau risiko. Kata Martin kecil acuh tak acuh. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Saya akan melindungi saudara laki-laki dan perempuan saya Liu ya, jadi mereka tidak perlu terus melarikan diri. Suro menundukkan kepalanya dan menyatakan bahwa dia menggigit bibirnya. Lindong dan Little Martin sedikit tercengang, jelas tidak menyangka bahwa gadis dengan sifat lemah ini akan memiliki kekuatan batin seperti itu. Malam menyelimuti daratan saat nyala api membubung ke udara, seperti lingkaran cahaya hangat yang menyelimuti semua orang dan menangkis kegelapan yang dingin dan suram. Seiring waktu berlalu, kegelapan akhirnya mundur. Ketika seberkas cahaya muncul di Cakrawala, kekuatan Yuan yang mengamuk dari tanah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Saudara Lindong, terima kasih banyak untuk kalian bertiga untuk semalam. 
Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi, jadi selamat tinggal. Di samping bara api yang sekarat, Sukui menatap langit yang sekarang cerah saat dia menghela nafas lega sebelum dengan sungguh-sungguh menggenggam kedua tangannya ke arah Lindong. Tanpa membuang waktu lagi, dia berbalik untuk pergi. Kakak Lindong, kakak Linyan dan kakak Lindiao, kami akan pergi jadi tolong berhati-hati. Suro tersipu saat dia melambaikan tangan kecilnya pada trio Lindong. Penampilannya yang polos menyebabkan Martin kecil yang tidak berperasaan tanpa sadar mengangkat bahunya. Setelah trio Sukui pergi, trio Lindong tetap duduk di dekat bara api yang sekarat. Untuk saat ini, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mereka telah dihalangi. Little Martin tiba-tiba berkata entah dari mana. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Potensi gadis kecil itu tidak buruk. Jika dipupuk, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Pohon muda yang bagus, sayang sekali jika terjadi sesuatu. Martin kecil melanjutkan. Lindong memutar matanya ke arah Little Martin saat dia dengan santai membuang tongkat kayu yang dia gunakan untuk menyodok tanah. Di satu sisi, Little Flame meraih batang logam hitamnya. Ayo pergi. Selama ini, jumlah orang yang telah kami sakiti terlalu banyak untuk dihitung, tetapi kami belum menyelamatkan siapapun karena kebaikan. Kali ini, mari kita buat pengecualian. Lindong mergangkan punggungnya saat dia perlahan berdiri. Di wajahnya, senyum cemerlang namun dingin muncul. Chapter 556 Intervensi Bang! Ledakan Yuan Power yang liar dan ganas tiba-tiba terdengar di jalan utama di antara beberapa pohon hijau yang rimbun. Pohon-pohon besar tumbang dan sesosok tubuh terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Sosok itu bergesekan di tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Baru kemudian dia dengan keras menabrak pohon besar. Segera, jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Kakak laki-laki! Sosok itu mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Dua sosok buru-buru terbang ke pria yang jatuh itu, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Liu ya, lindungi roh kecil dan pergi. Pria itu, yang dipaksa kembali dengan cara yang menyedihkan, tiba-tiba teringat pada dirinya sendiri. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Dia memaksa dirinya untuk berdiri dan berteriak pada dua wanita di sampingnya. Dua orang yang berdiri di sampingnya secara alami adalah Suro dan Liuya. Mereka melihat luka pada suang. Wajah cantik mereka sedikit pucat saat mereka melakukannya. Haha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan denganmu. Semuanya kemungkinan akan berakhir hari ini. Namun, tawa lembut tiba-tiba terdengar di dalam hutan ini, tepat ketika suang berteriak. Segera, banyak suara angin yang terkoyak dipancarkan dari sekitar tempat itu. Lima bayangan hitam muncul di pohon besar di depan kelompok suang dengan cara seperti hantu. Mata mereka melihat ke bawah dari atas, tampak mengandung ekspresi menggoda seperti kucing yang bermain dengan tikus. Yan Mo, kamu tidak boleh terlalu sombong. Ekspresi suang segera berubah intens saat dia berteriak, setelah melihat lima sosok yang muncul. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil. Bagaimana sebuah kerajaan peringkat menengah dapat menikmati warisan seperti itu? Seorang pria berjubah hitam, yang tampak cukup dingin, berada di depan lima bayangan hitam. Dia tersenyum menatap suang yang marah saat dia tertawa sinis. Serahkan adikmu dan kami mungkin akan memberimu kematian yang mudah. Pria yang dipanggil Yanmo itu berbicara dengan acuh tak acuh. Dalam mimpimu, suang mengatupkan giginya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia menggerakkan Yuan powernya. Mata besar Suro yang indah dengan cepat menjadi berkaca-kaca, setelah melihat sikap Suang seperti ini. Dia tahu bahwa kekuatan lima orang di depan sangat kuat. Di antara mereka ada tiga orang yang telah maju ke tiga tahap Yuan Nirvana. Dengan kekuatan Suang saja, dia jelas bukan tandingan mereka. Dia benar-benar akan dibunuh oleh kelompok ini jika dia terus bertindak berani. Kamu punya tulang punggung. Namun, orang seperti itu ditakdirkan untuk memiliki hidup yang pendek. Senyum ganas perlahan terangkat di wajah Yanmo. Detik berikutnya, tubuhnya dengan liar bergegas ke depan. 
Angin palem yang ganas dan tidak terkendali langsung menutupi Suang, muncul seperti badai. Suang buru-buru membanting telapak tangannya ke tubuh Suro di sampingnya setelah melihat bahwa Yan Mo tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mendorong yang terakhir sebelum Yuan powernya membengkak. Sebuah tinju dilempar ke depan, bertabrakan dengan Yan Mo itu. Ledakan Yuan power dengan keras meluap dari titik, di mana telapak tangan melakukan kontak. Daun pohon yang tumbang di sekitar mereka langsung hancur menjadi bubuk. Angin liar dan kencang secara langsung memaksa Suro dan Liu ya ke samping. Wajah Suang yang sudah pucat menjadi lebih buruk saat angin bertiup. Langkah kaki mereka tersandung ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Jelas, luka mereka cukup serius. Yan Mo tidak menunjukkan sedikit pun berhenti, bahkan setelah melukai Suang. Niat membunuh melintas di matanya saat Yuan Power yang perkasa di aglomerasi di ujung jarinya. Itu tampak seperti pedang tajam yang menembus tenggorokan Suang dengan kecepatan seperti kilat. Kakak laki-laki. Wajah cantik Suro sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Tubuh kecilnya yang cantik benar-benar bergegas keluar dalam sekejap dan langsung diblokir di depan Suang. Dia cukup kuat tetapi karakternya sedikit halus. Oleh karena itu, auranya terbelah dua ketika dia melihat ekspresi ganasian Mo. Sungguh pemandangan yang menyentuh. Namun, saya tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan baik. Yan Mo hanya tersenyum lebar saat melihat Suro dengan berani melangkah maju. Matanya tidak mengandung belas kasihan sedikit pun. Sebaliknya, itu memiliki semacam kegembiraan yang menyimpang. Kekuatan Yuan di ujung jarinya menjadi semakin tajam saat mereka menusuk wajah cantik Suro. Pro kecil, menyingkir. Suang buru-buru berteriak dari belakang setelah melihat adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis. Tubuh kecil indah Suro bergetar sedikit. Matanya yang besar mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia hanya menggigit bibirnya saat dia fokus dengan tajam pada angin jari yang semakin dekat. Detik berikutnya, kekuatan Yuan yang sangat agung tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Riak ofensif yang diciptakan oleh Yuan Power secara langsung mengirim Yan Mo terbang. Namun, kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang Suro bisa kendalikan sepenuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat setelah melepaskan dan menariknya. Apakah itu kekuatan yang kamu peroleh dari wilayah yang disegel? Ini memang sangat kuat. Itu benar-benar sia-sia untukmu. Jari-jari kaki yang mau menekan dengan lembut di udara. Baru kemudian dia bisa mengatasi dampaknya. Matanya mengandung keserakahan panas yang berapi-api saat dia menatap Suro. Dia segera melambaikan tangannya. Serang bersama. Tangkap gadis ini. Astaga. Tangisan yang mau baru saja terdengar ketika mata keempatnya, yang belum menyerang, langsung menjadi dingin. Mereka bahkan tidak mengucapkan omong kosong sedikit pun saat tubuh mereka keluar. Serangan mereka terkoordinasi dengan baik saat aura mereka melonjak dan langsung menyegel jalur mundur Suro. Yuan Power yang luas dan perkasa menyapu Suro seperti air banjir. Wajah Suro menjadi lebih pucat saat dia melihat serangan ganas dan kejam yang datang seperti badai. Kekuatan sebenarnya dari tubuhnya hanya pada dua tingkat Yuan Nirvana Stage. Selain pada beberapa kesempatan, kekuatan besar di dalam tubuhnya juga di luar kendalinya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak punya tempat untuk lari dalam menghadapi serangan gabungan oleh lima orang ini. Mata suang di belakang segera memerah saat melihat kesulitan yang dialami Suro. Hatinya ingin maju tetapi darah yang bergolak di dalam tubuhnya menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar sangat lambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan berbagai serangan tanpa ampun yang mendekati Suro. Tepat saat serangan tajam itu akan mengalir ke tubuh indah Suro, bagaimanapun, suara angin benderu yang menusuk telinga tiba-tiba muncul. Sebuah bayangan hitam bergegas keluar dari hutan dengan cara seperti hantu. Setelah itu, dia muncul di depan Suro. Cahaya keemasan cerah meletus pada saat ini, berubah menjadi penghalang cahaya keemasan melingkar. Bum bum bum. Serangan liar dan kekerasan tanpa ampun menabrak penghalang cahaya keemasan, membentuk banyak riak cepat. Angin menyapu dengan cara yang liar. Namun, tidak peduli seberapa kuat riaknya, penghalang cahaya berwarna emas masih dengan kuat menjaga dua sosok yang ada di dalamnya. 
Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebabkan mata besar Suro yang indah menyempit tanpa sadar. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang berdiri di depannya. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar, punggung ini tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, itu berisi pinus seperti kelurusan. Cara itu seolah-olah tulang punggung ini akan mampu menahannya bahkan jika langit runtuh. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Suro menemukan punggung lurus dan kokoh yang mirip dengan kakak laki-lakinya yang telah melindunginya. Namun, mengapa punggung ini tampak sedikit familiar? Cahaya keemasan berangsur-angsur menjadi redup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Sosok muda itu akhirnya menoleh dan tersenyum ke arah wanita muda di belakang. Nada suaranya hangat, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Lindong. Suro terkejut saat dia melihat wajah cemerlang yang lembut itu. Segera, dia mengangguk dengan sikap tak berdaya. Matanya yang besar menoleh ke samping dengan panik dan wajahnya menjadi jauh lebih merah hampir seketika. Cahaya menjadi redup saat kelompok yang mau menyaksikan. Mata mereka langsung menjadi dingin ketika mereka melihat Lindong yang muncul di depan Suro. Nada mereka padat saat mereka berbicara, dari mana datangnya orang bodoh yang bodoh ini? Dia benar-benar berani campur tangan dalam masalah kita. Begitu banyak orang yang menindas seorang gadis kecil. Wajah seseorang seharusnya tidak setebal ini, kan? Lindong mengangkat kepalanya, melihat kelompok Yanmo dan berbicara dengan senyum tipis. Mata Yanmo dalam saat dia menatap Lindong. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat dia perlahan berkata, teman ini. Mungkin Anda harus menanyakan tentang latar belakang kekaisaran awan angin kami sebelum Anda berpikir untuk menjadi pahlawan dan mencoba menyelamatkan seorang wanita cantik, bukan? Kekaisaran super ya? Alis Lindung terangkat sesaat setelah mendengar nama ini. Jelas, dia sedikit terkejut. Saudara Lindung, kekaisaran awan angin ini sangat kuat. Kami sudah sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia membantu kami. Saya. Suang, tidak menginginkan hal lain. Saya hanya mohon agar Anda dapat membawa roh kecil dan pergi. Bantuan besar Anda adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Aku akan memblokir orang-orang ini. Suang buru-buru berteriak. Dia juga terkejut bahwa Lindong telah campur tangan. Orang-orang di depan mereka semua cukup kuat. Selain itu, dia menyadari kekuatan Lindong. Namun, selama dia bisa membuat Suro melarikan diri hidup-hidup, itu berharga bagi Suang bahkan jika dia berakhir mati di tempat ini. Saya tidak ingin pergi. Kakak Lindong, terima kasih. Namun, Anda semua harus pergi. Orang-orang ini sangat kuat. Suro menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Lindong tersenyum sambil menjentikan jari ke dahi Suro yang bersih. Setelah itu, dia menoleh dan melihat kelompok Yanmo. Dia berkata, maaf, tetapi sepertinya saya harus membawa ketiga orang ini pergi bersama saya hari ini. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kualifikasi ini? Yanmo membuka mulutnya dan berbicara dengan nada padat. Lindung tersenyum setengah sambil menatap Yanmo. Dia perlahan mengangguk, kurasa begitu. Mata Yanmo langsung menjadi dingin setelah mendengar ini. Namun, ketika dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan jantungnya menjadi dingin. Dia hanya bisa melihat dua sosok di pohon besar di belakang Lindong. Kedua sosok ini melihat ke bawah dari atas. Mata mereka berisi keganasan dan kejenakaan saat mereka menatap kelompok Yanmo. Tatapan seperti itu tidak berbeda dari bagaimana mereka melihat kelompok Suang sebelumnya. Habiskan mereka. Lindong tersenyum sambil melihat ke arah Yanmo. Dalam mata Lindong, cahaya dingin secara bertahap berkumpul. Segera setelah itu, tangannya jatuh saat dia berkata dengan lembut. Segera, niat membunuh menyebar keluar. Chapter 557 Setan Setelah kata-kata lembut Lindong keluar dari mulutnya, Trio Suro melihat ekspresi jahat yang menakutkan muncul di wajah Little Flame yang tampak jujur, yang sebelumnya diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat itu, seolah-olah orang yang tampak jujur ini, yang memiliki tubuh raksasa, langsung menjadi asura yang haus darah yang mencakar dari neraka. 
Setelah melihat postur jahat Little Flame, Sukui menelan kata-kata di mulutnya yang ingin dia katakan sebelumnya. Dari saat mereka bertemu, dia bisa merasakan kemisteriusan trio Lindong. Selanjutnya, Lindong jelas bukan individu yang impulsif. Jika dia tahu latar belakang orang-orang ini dan dia masih berani mengambil tindakan, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Di medan perang kuno ini, Sukui telah melihat banyak individu berprofil rendah dengan kemampuan yang menakutkan. Dia tidak dapat menjamin bahwa Lindong tidak termasuk dalam kelompok individu ini. Bodoh! Ketika Yan Mo dan rekan-rekannya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, baru-baru ini, ada banyak orang delusi seperti Anda di 10.000 kota gajah. Namun, Anda adalah kelompok orang pertama yang benar-benar berani memprovokasi kekaisaran awan angin. Membunuh mereka. Jangan tinggalkan yang selamat. Dengan tatapan sinis di matanya, Yan Mo melambaikan tangannya ke bawah dan berteriak dengan dingin. Suos! Saat kata-kata yang mau keluar dari mulutnya, empat sosok di sampingnya melonjak ke depan pada waktu yang hampir bersamaan. Di antara keempat tokoh tersebut, ada dua yang telah mencapai tahap tiga Yuan Nirvana, sedangkan dua sisanya berada pada tahap dua Yuan Nirvana. Formasi seperti itu agak tangguh. Saat keempat sosok itu menyerang pada saat yang sama, gelombang kekuatan Yuan yang kuat meluas keluar dengan cepat dan kekuatan represif yang kuat menelan Lindong dan rekan-rekannya. Rupanya, keempat sosok ini tidak punya niat untuk berbelas kasih. Serangan pertama mereka telah menampilkan seni bela diri yang cukup tangguh. Ditemani oleh niat membunuh, kekuatan Yuan mereka meledak dengan suara mendesing. Saudara Lindong, hati-hati! Berdiri di belakang Lindong, Suro berteriak tanpa sadar sementara ekspresi wajahnya berubah drastis saat dia menyaksikan adegan ini. Lindong melihat serangan masuk yang mendesing dengan ekspresi damai di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Suro. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan. Ledakan Frantik Yuan Power menyembur ke depan seperti banjir bandang gunung yang bergelombang. Namun, tepat sebelum beberapa meter dari Lindong, udara di depannya tiba-tiba meledak. Bayangan besar yang disertai dengan tekanan berat datang mendesing. Saat tiang logam berwarna hitam menyapu udara, kekuatannya yang menakutkan memunculkan bayangan sisa yang secara paksa meledakkan serangan Yuan Power tanpa gerakan mencolok. Secara alami, Little Flame adalah orang yang tiba-tiba mengambil tindakan. Serangannya tidak terlalu mencolok atau halus. Ko satu pukulan hampir menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan serangannya. Bayangan tiang terbang melintasi dan meledakkan seni bela diri tangguh yang masuk. Sosok berotot Little Flame mendarat dengan keras di depan Lindong. Saat dia mengangkat kepalanya, orang sudah bisa melihat kirmisi naik di pupil matanya. Keganasan semacam itu seperti harimau yang marah yang baru saja melarikan diri dari kandangnya. Keempat sosok penyerang jelas terkejut dengan kemampuan Little Flame. Namun, jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan juga. Jadi, setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak bingung dan sebaliknya, mata mereka hanya berubah serius secara bertahap. Bang! Little Flame menghentakkan kakinya dengan ganas ke tanah. Ditemani oleh aura jahat, Fisiknya yang berotot melonjak ke depan dengan kecepatan yang sama sekali tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan tiang yang berisi kekuatan mengerikan muncul di hadapan salah satu praktisi kekaisaran awan angin. Rupanya, serangan mendadak itu mengejutkan orang itu. Cahaya keemasan yang cemerlang segera menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk perisai bercahaya keemasan di sekitar tubuhnya. Uh! Namun, setelah melihat pembelaan seperti itu, dengusan mengejek keluar dari tenggorokan Little Flame. Kemudian, saat pembuluh darah hijau di lengannya menggeliat, bayangan tiang melonjak ke depan dan membanting dengan kejam ke perisai bercahaya emas itu. Mendering Saat suara logam bergema di seluruh area, semua orang tercengang melihat perisai emas yang kokoh dan gemerlap hancur seketika. Setelah terkena pukulan yang begitu berat, tubuh praktisi itu terbang ke belakang sambil meninggalkan jejak 100 meter di tanah. Akhirnya, dia terbang ke hutan di mana tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. 
Satu ayunan tongkatnya menewaskan satu orang. Mata Little Flame sangat ganas dan jahat. Sementara tiga orang lainnya masih menatap kosong pada apa yang baru saja terjadi, tiga bayangan tiang yang kuat merobek udara pada waktu yang hampir bersamaan tanpa ragu-ragu. Bayangan yang bergerak dengan licik mendarat dengan kejam di dada ketiga orang itu. Cahaya keemasan terang di tubuh mereka meredup dalam sekejap. Batuk. PFFT. Tiga dari mereka memuntahkan seteguk darah masing-masing. Dua dari mereka, yang dari tahap tiga Yuan Nirvana, masih bisa menangani serangan. Namun, bagi praktisi panggung tu Yuan Nirvana, setelah dadanya langsung dihantam tiang Little Flame, lukanya jelas fatal. Pada saat ini, dua praktisi panggung tiga Yuan Nirvana yang meludah darah itu akhirnya sadar kembali. Seketika, ekspresi wajah mereka menjadi tampak jahat. Namun, sebelum mereka bahkan bisa menyerang karena marah, tubuh besar Little Flame sudah melonjak ke arah mereka dengan bayangan tiang yang represif. Langit yang penuh dengan bayangan kutub yang panik menyapu ke arah mereka. Bang bang bang! Saat mereka bertiga bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat di udara, gelombang kekuatan Yuan dan angin kencang menyapu area tersebut. Ketiga sosok itu saling bersilangan di langit dan setiap pukulannya mematikan. Lindong melihat sosok-sosok yang saling bersilangan di langit dengan damai. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran sama sekali. Bahkan Lindong sendiri tidak yakin dengan kemampuan Little Flame saat ini. Sebelumnya, bahkan M.Y. Huang dari Kekaisaran Gan Besar dikalahkan oleh api kecil. Kedua praktisi Kekaisaran Awan Angin ini baru saja melewati kesengsaraan Nirvana ketiga. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa cocok dengan Little Flame? Kakak Lin Yan sangat kuat, saat Suro melihat adegan ini, wajahnya yang jernih dan elegan memerah dan matanya dipenuhi dengan pemujaan. Dia pasti senang dengan bagaimana Little Flame mampu mengalahkan begitu banyak praktisi sekaligus. Kemampuanmu juga cukup kuat. Jika Anda benar-benar ingin melindungi saudara Anda, Anda harus mengubah sikap Anda. Di medan perang ini, bahkan jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu menjadi anak domba jika kamu berpikiran lemah, Lindong menjelaskan dengan jelas. Kali ini, kamu beruntung bertemu dengan kami. Namun, bagaimana dengan masa depan? Anda tidak bisa berharap ada seseorang yang menyelamatkan Anda setiap kali Anda dalam masalah, bukan? Lindong menghela nafas. Jika dia berpikiran lemah seperti ini, dia mungkin telah mati berkali-kali selama beberapa tahun terakhir? Oh! Meskipun nada Lindong tidak tegas dan bahkan mengandung sedikit kelembutan, ketika Suro mendengarnya, dia tidak berani membalas dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Di satu sisi, ketika Sukui melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum seolah dia merasa agak lega. Bang Bang! Seperti yang diharapkan Lindong, pertempuran di Mid Art tidak berlangsung lama. Di bawah serangan deras Little Flame, dua praktisi panggung triyuan Nirvana akhirnya menyerah dan Little Flame menyadari kesalahan mereka. Tiang logam yang mengandung kekuatan mengerikan mendarat dengan keras di tubuh mereka. Kedua sosok itu terbang mundur dan mereka memuntahkan darah segar dengan keras, sambil terbang di udara. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah. Energi dari tumbukan mereka ke tanah menciptakan celah seukuran lengan di lantai yang memanjang seperti jaring laba-laba. Setelah Little Flame mengirim dua sosok itu terbang, dia melambaikan tongkat di tangannya dan mengarahkannya ke Yan Mo di dekatnya, yang ekspresi wajahnya tidak tenang. Kemudian, dengan suara yang dalam dan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, api kecil memperingatkan, sekarang giliranmu. Wajah yang memuram. Setelah dia melihat apa yang terjadi, dia takut akan kemampuan bertarung Little Flame yang luar biasa. Namun, segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan meraung, kalian semua dalam masalah besar. Sejak hari kita memasuki medan perang kuno, masalah telah menemukan kita tanpa henti. Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu bisa keras kepala sekarang tetapi kamu akan menyesalinya di masa depan. Yan Mo memperingatkan dengan sinis. Pada saat yang sama, dia melompat mundur dan mundur. Dia adalah individu yang cerdas. Mengingat situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Lindong dan rekan-rekannya. 
Jika situasi ini berlarut-larut, dia mungkin kehilangan nyawanya. Lindong memandang acuh tak acuh pada sosok Yan Mo yang mundur dan mengangkat pandangannya ke arah Little Marten. Setelah melihat apa yang terjadi, yang terakhir tertawa terbahak-bahak dan dengan sentakan tubuhnya, anehnya dia menghilang. Karena masalah akan datang, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lindong bergumam pelan saat melihat Little Marten menghilang. Nada suaranya dipenuhi dengan kedinginan yang memaksa Sukui dan Liu Ya menelan ludah tanpa sadar. Rupanya, mereka tidak menyangka orang yang paling damai dari ketiganya memiliki cara paling kejam dalam menangani masalah. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B. B.